శక్తి ఉన్నవాడు మూడు రోజులు చేయాలి బలహీనంగా ఉన్నవాడు ఏం చేయాలి ఒక పూట తినిసి చేయాలి కానీ మీరే చేయాలి ఉపవాసం చేయాలి స్తోత్ర ఉపవాసం చేయడం వలన శరీరం వలన కొవ్వు తగ్గిపోతుంది అర్థమవలేదు ఈ కొవ్వన్నీ పెరగడానికి ఉన్న కారణం ఉపవాసం కాకుండా కాబట్టి అందుకని మన శరీరం కొవ్వు తగ్గడానికి దేవుడు సంగతిలో ఉపవాసం ఉండాలి నిర్గమ గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము ఆరా వాక్యము చదివి సరే అండి అబ్రహాం దేవుడు ఇసగాకు దేవుడు యాత్మకు దేవుడు అంటే మనము పో పోయిన రోజు నేర్చుకున్నానండి అబ్రహాం దేవుడు అంటే అబ్రహాం దేవుడు గురించి మనము నేర్చుకున్న విషయం ఒక్కసారి చెప్పచ్చా ఒకటి అబ్రహాం దేవుడు ఏం చేస్తున్నారు స్తోత్రం ఏమండి అది పెలుగైన దేవుడు స్తోత్రం అబ్రహాం దేవుడు ప్రత్యక్ష పరిచిన దేవుడు మూడు అబ్రహాం దేవుడు మాట్లాడిన దేవుడు నాలుగు అబ్రహాం దేవుడు ఏం చెప్పారు వేరే ఉండడానికి చెప్పిన దేవుడు ఐదు అబ్రహాం దేవుడు ఆశ్రవాది ఇవ్వడానికి దిగి వచ్చిన దేవుడు ఈ రోజు నేను చెప్పిన అబ్రహాం దేవుడి గురించి మనం నేర్చుకున్నామండి ఆది కాండము పదెనిమిది అధ్యాయము పది వచనము చదవండి నీ నాలా వాక్యం కాదు కదమ్మా 
పావురు గారు చేసిన మాట మీరు వింటండి నీకు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు దేవుడు విడుదలైంది చెప్పాలి నాకు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడు నమ్మదగిన దేవుడు ఆయనకి ఏం లేదు మార్పు లేదు వాగ్దానం ఇచ్చిన దేవుడికి ఏం లేదు ఎలా మార్పు లేదు యాకో పత్రిక ఒక్కటి అధ్యాయ పదిహేడవ వాక్యం చదివితే యాకో చెప్పిన మాట వినండి యాకో పత్రిక ఒక్కటి అధ్యాయ పదిహేడవ వాక్యం పంతొమ్మిది వాక్యాలు ఉందా 
చాపా పోతున్నారు చాపా పోతున్నప్పుడు దాని అని అడిగారు ఎందుకు ఈయన అందరికి ఎందుకు ఈ కారణ విద్య చేయడం వాళ్ళకి ఎందుకు అందరికి చంపా పోతున్నారని అడిగినప్పుడు సంగతి చెప్పినప్పుడు దాని దాని అని చెప్పండి మాకు ఒక సమయం ఇచ్చాడు అంటే రాజుడు ఒక దర్శన కళ చూసాడు ఆ కళకి అర్థం చెప్పలేకపోయింది అప్పుడు దాని అని చెప్పండి మాకు ఒక సమయం ఒక రోజు సమయం పడి ఆడి సమయం ఇచ్చాడు ఒక రాత్రి చంద్రక మేస కవేంద్ర గారు ముగ్గురు దాని నాలుగు గురించి ప్రార్థన చేసినప్పుడు దాని అరిచు అంటే రాత్రి చూసిన ఆ బొమ్మ అర్థం దాని అరికి దేవుడు బయలుపరిచాడు ఈ పరిమి సమయంలో నేను చెప్పిన మాట ఏంటంటే దేవుడికి దాని అరికి భయపరిచినట్టుగా నీ కూడా భయపరుస్తుంది దేవుడు చూచుకున్న దేవుడు చూచుకున్న దేవుడు ఎంత మంది ఏముంది చూడండి ఎనిమిది వాక్యం అంటే ఈ కుమారుడు అడిగారు నాన్న కత్తి ఉంది అగ్గి ఉంది కర్ర ఉంది ఇంకేంటి బలి అర్పించడానికి ఈ రోజు నాన్ని ఇక్కడ అడుగుతున్నాను ఎక్కడ అప్పుడు ఎక్కడ అడిగారు నాన్న కూడా తెలియదు అబ్రగానుకు కూడా స్తోత్ర అబ్రగానుకు ఏం తెలియదు ఇదే ఇదే బెలి ఈ అడిగినే బెలి ఇంకా వేరేది అది చెప్పలేదు దేవుడే చేస్తున్నాను ఈ రోజు దేవుడు పెట్టిన మీ కుటుంబ విషయము చూచుకున్న దేవుడు
ఇస్రాకు తెలిపి నమ్మిద చెయ్యి కాలు కట్టి అందవరం చూపించలేదు ఈ రోజు నా చెప్పినది అన్నిటికి ఎంత నచ్చిన టైం చోరొచ్చిన టైం దేవుడు పద్ధతి ఇప్పుడు
తొంభై ఐదు కీర్తనలు ఒక్క మాట ఉంటుంది అదే ఆ వాక్యం ఒక్క వాక్యం ఉంది చాలా మనకు ఉన్న డైలీ నేను మొత్తం చదవలేదు ఒక్క వాక్యం తొంభై ఐదు కీర్తనం నేను చెప్తాను తొంభై ఐదు కీర్తనం మొత్తం చదవడం అయితే పది మధ్యన మాత్రం చదవడం మొత్తం చదవడానికి ఇష్టపడి కానీ చాలా నాలుపై నాలుపై ఏటు వరకు ఆ తరం వారికి అంటే తరము వారు అంటే ఆ తరము దగ్గర ఇస్తాయి ఎన్ని సంవత్సరం నాలుపై సంవత్సరం ఏమైంది అరణ్యములు ఉండినప్పుడు నా కాడు మీద ఎలా ఉంది దేవుడికి ఎంత విసుకు వచ్చినప్పుడు కూడా మన్న మన్న ఇవ్వడా నేను ఇవ్వడా ఆ అతి సంభవం మేఘ సంభవం అదో ఈ తరముల మేరకి కరుణ ఉన్న కాబట్టి ఈ తరములకు కరుణ ఉన్న కాబట్టి అది నీళ్ళు పడితే ఏమవుతుంది 